So long ways away through Presidential Decree 684 and it provided for 42,000 barangays throughout the country to have youth representation and uh, it uh, ended up with an, a directory of over 3 million members at the time to provide the youth with a definite role in nation building and community affairs allowing them also a venue to express their actual views, their concerns, and the many issues that befell the out-of-school youth of that era. The Kabataan Barangay is obviously the forerunner of the Sangunian Kabataan of today. Today, of course, I carry on. At sinasabi ko pa rin na ako ay SK. Sangunian Katigulangan ng Alam, Sangguni ang katandaan ng alam, ngunit laban lang. Noong panahon namin, iba ang panahon at uh, jeprox ang mga tao at tulad namin, wala kaming ginawa kundi uh, pumunta at magprotesta sa iba't ibang lansangan. Welga rito, welga dyan, rally dito, rally dyan. Masakit ang ulo ng aking mga magulang kasi ang gusto namin mapakinggan sa wakas ang boses ng kamataan. 
For the first time, 15-year-olds uh, were made to vote, 15 to 18 years old. And of course, that age has been expanded, but the concerns remain the same. Malakas noon ang influensya ng kaliwa. At uh, tinig na tinig namin ang kamataan makabayan. Ito naman ang tropa ni na Joma Sison, si Nanilo Tayas at yung iba't iba pa. Dahil wala nang katapat, walang pagkakataon na marinig ang kabataan noon. Kaya hindi napapakinggan ang hinaing ng kabataan ng tulad ng kakulangan ng tuition at dumaraing mga out of school youth. Walang empleyo, walang trabaho, naakma sa kanilang interes at kakayahan. Walang feedback kung ano talaga ang nagiging epekto ng mga programa ng pamahalaan at kung ano ang interes sa mga kabataan kung paano sila makakatulong sa problema ng bansa. Kaya ngayon napakaswerte po ninyo mapalag ang saling line na sumunod na kinikilala na ang pinakamalaking sektor sa ating bansa ay ang sektor ng kabataan. Dapat lamang mapakinggan, hindi sa kinabukasan, kundi ngayon pa lang. Now na, ika nga. At ang Congress, ang pinuloy ko, pinaso ko yung politika, katulad ng maraming kabataang barangay noon, at tuloy-tuloy uh, na itatag ang National Youth Commission noong 1995, Tuloy-tuloy rin ako naging gobernador at nagtatag ako ng sariling SK. Ngayon yung si review naging template ng galing po at iba't iba pang mga grupo. Mula sa pagiging national chairman, dinala ko na itong karanasan na to hanggang sa Senado. So the evolution from the uh, inception of the KB in the 1970s, to uh, Republic Act 10.742, the SK Reform Act in 2016, tuloy-tuloy yan hanggang sa nakaraang taon, yung expanded SK, na strengthening the SK Reform. Dahil noon, ang malaking problema, may 10% nga ang kabataan, subalit so, hindi naman maiwala dahil wala naman bonded officer o tesorero. Kaya walang pintilma, underage, Walang honorary, mga iba pang benefits, including class exemptions, health insurance for the SK members. Ngayon, meron na kayo yung lahat niyan. Kaya sana, pangalagaan ninyo yung 10%, pinaglaban namin ng todo-todo, automatic. Matik na matik na ang release niyan, kaya pangalagaan ninyo. Sana rin, sa pagtitipon na ito, Ikakabit ang mga programa ng mga local government. Iba't iba ang ating local concerns. Marami sa inyo galing sa Visayas. Marami rin galing sa Mindanao. Marami sa iba't ibang sektor ng seafarers, ng kapulisan, ng mga sundalo. Kaya importante na hindi naman masabi ng tuluyan na puro paliga na lamang ng basketball, at walang kamatayang beauty contest ng SK at gay SK ang pinapatulan natin. Tugunan na lang natin ang mga tunay na problema ng ating sektor, ang malawakang sektor ng kabataan. Hanggang ngayon, ang pinakamaiting na problema pa rin ay ang gastusin ng eskwela. Madalas natin sinasabi na libre, subalit sa kabilang dako, alam naman natin maraming gastusin, napakataas ng plete at pabasahe, napakamamahal ng iba't ibang gadgets at wifi, kahit sinto-sinto, kakagatin mo na rin ang data dahil kailangan. Alam na natin yan. Trabaho. Ang trabaho na sa ekonomiya ngayon na hindi pa kumpletong pagbabangon sa COVID, na pandemonyong talaga, eh, mahirap pa rin. Kagagaling ko lang sa Benguet State para makapagbigay ng kalahing seeds. Ito yung 90-day program para sa fresh graduates na talagang hindi makahanap ng trabaho, lalo na dito sa mga bulubundukin ng Cordillera hanggang sa mga isla ng Bismin. Tutukan po natin, hindi lamang ang issue ng uh, kung ano-anong kapolitikahan 
kung anong partido ang sasapian, kung ano ang, gag ang gagastusan ng budget, kung ditutukan natin ang naging economic problem that has been cited time and again by the World Bank. And that is teenage pregnancy. One-tenth of girls under the age of 19 are pregnant or have had a child. This is really a disaster, not only for her own personal development, but even for the infant to be born, as well as the society that will be deprived for many years of her work and progress. Also, mental health has become a challenge in the post-COVID era, and it appears that the hardest hit are once again the youth. youth Suicides and teenage suicides are merely the ugliest part of that huge problem. All of us know that cyberbullying has become even more rampant than real bullying. Mental health that until today has not really been addressed squarely with any government program. Perhaps that is the challenge that you face. Perhaps you can finally help us. In the age of generative AI, I am certain that you will lead the way in determining how our youth will cope, how they will, in fact, flourish in this new age when artificial intelligence will take over jobs and will change the mentality and workings of every office and school. I have today two programs that I hope you will uh, propagate and that is, firstly, the Young Farmers Challenge Program. Many of you have probably heard of this. At ito ay yung mga kakilala ninyo na interesado na bumalik sa pagtatanim at pagnenegosyo ng agrikultura basta nasa ilalim ng edad ng 30 anyos. Pwede sumali, mananalo sa provincial, regional, at iba pang nivel. Meron rin ako para sa ating mga young creatives, those who are digitally and creatively inclined in the areas of music, of film writing, of graphic novels and comic books, of uh, all these uh, efforts that I've always uh, enjoyed and I'm certain that they will continue to be the most powerful platforms for communication. Meron pa rin akong contest na ang tinatawag ay Young Creatives Challenge. Malaki po ang premyo nito. Pag maganda ang inyong digital content, ano man yun, huwag lang masyadong bastos or nakakasuya, eh talaga naman up to 1 million pesos ang award. Sana sumali po kayo dito dahil palagay ko, ang Pilipino ay uh, may uh, likas na talino, likas na galing sa pamamaraan ito. Sumari kayo lahat at tuwag-tuwa ako kapag marami ang mga kabataan na makakasapi dito. Marami pang programa ang ating pamahalaan para sa maliliit na negosyo na swak na swak naman sa ating mga kabataan entrepreneur, mga e-business, mga start-up, mga kung ano-anong racket na matatagpuan sa online. Sana makagawa tayo ng programa na makatulong sa kanila na magamit ang mga serbisyo ito. Kayo na ang maging tawid ang uh, ating uh, tulay para mapunta ang lahat ng serbisyo ito sa mga tama at nangangailangan ng mga kabataan. With that, I congratulate all these elected young officials. Shabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. And indeed, this victory is not merely for you, but for the other young people that you should ably and thoroughly represent. Always serve the people with a pure heart and strong mind. Maraming maraming salamat, sigurado ako, na lalagpasan ng bagong SK, ng bagong PNA, at ng Merchant Marine, at lahat ng grupo na narito ngayon, ang nakamit namin nung nakalipas. Congratulations on the first National Youth Convention. Mabuhay ang SK, mabuhay lahat ng kabataan. Maraming maraming salamat. Gusto niya ang mga kayo amin. Then, uh,
Dalhan salamat kaninyang tanan. Ladies and gentlemen, our guest of honor, Honorable Senator Maya Alvarez Marcos. Higit sa lahat na kalimutan ko, Merry Christmas and a Happy New Year. Once again, everyone to please settle down for the silent drill performance will start in a few minutes. Thank you. Thank you. 
red sun. As the shining celestial body around the earth, a serpent is a bright beacon of our land. Such is the role of a serpent leader to be the guiding light for us, the future, as catalysts of change. Oh, mas na pa mo lang ay sa pagtatapos.